日本武士实在是太猖狂，发布会现场送拐杖给中国选手，扬言要打断中国武警教官的腿。中国武警教官霸气回应他：“这个拐杖啊，我会留给你来用。”啊，这位狂妄的日本武士名字叫做伊藤丰童，他是日本空手道的全国冠军，尤其擅长腿法。赛前更是放出狠话，要将中国武警教官双腿踢瘸，可以说是非常的狂妄。这一次，他惹到了他不该惹的人，就是我们的武警教官。赵建刚，他是云南拳击的代表性人物，以凶悍无比的拳法闻名拳坛。倒在他拳下的老外已经多到数不清了。这一次，伊藤丰童撞到枪口上来，他的好日子算是到头了。就让我们查案点赞三秒，一起为武警教官赵建刚加油助威吧！哎，现在让我们看看今天晚上的压轴大战。嗯。赵建刚迎战日本的比赛铃声敲响，赵建刚就展现出了强大的压制力，直接将伊藤丰童逼到了围绳角落。赵建刚不紧不慢地进行着输出，而伊藤丰童也没有了赛前狂妄的气焰，只能在擂台上四处逃窜。因为这场亚洲大战对于这个赵建刚来说，期待已久。所以我们都默默的等待，默默的期待，双方，呃，我们也期待真正的要，对我们的这个本地的拳王啊，能够取得一场大胜。呃，我们都希望看到能够来一场 KO 的比赛，对不对？所以现在我们就要为红方选手加油。哇，红子拳，景旭。哇！迪嫂现在看哇，扣子拳，小手势拳，速度开始加起来了。赵进刚打得非常的稳健，拳腿组合不断出击，慢慢消磨伊藤丰童的意志和体力。就在伊藤丰童松懈之时，赵进刚突然两记大摆拳杀出，直接将伊藤丰童给击倒读秒了。Oh no, 强扑了，强扑了 ！Three， f o 应该问题不大。Seven， 嘿 ，OK， 对，是。来，赵建刚，看看能不能抓住机会。比赛重启后，赵建刚继续加强攻势，拳法、腿法轮番上阵，擂台上追着伊藤丰童输出，伊藤丰童彻底沦为了人肉靶子，被打得一脸生无可恋的表情，模样实在是太凄惨了。破坏对方的支撑腿。哇、哦。老踢，互换踢扫，互换踢，也来了，中断扫踢，走。赵建刚就像是人形坦克，不断压缩伊藤丰童的活动空间。伊藤丰童避无可避，只能硬着头皮硬撑。奈何赵建刚的攻击力实在太强，伊藤丰童难以抵挡，一头栽倒。裁判见状当即叫停了比赛。赵建刚以 KO 的方式获胜，狠狠的打脸教训了狂妄的小日本。大家觉得赵建刚打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。